Продать целиком нельзя дробить. Где поставить запятую, сейчас гадают буквально все. Например, кредиторы Ремдорсервиса уверены, дробить нельзя и предлагают выставить всю базу единым лотом. Логика в этом есть. На базе этакой махины новый владелец запросто сумеет организовать серьезное промышленное производство. Только вот не задача. Грандиозная база расположена не на одном участке, а буквально разбросана по городу самым неудобным образом. Если посмотреть планы недвижимости, становится понятно, почему возникло предложение разделить один большой лот на три поменьше. Это монтажников 25-28. А это что? Это Допорская широтная. То есть она... Это южный вообще? Да, это другая территория, абсолютно... Совершенно верно. А это где находится Это Доповская улица, промышленный район. По большому счету, дели, не дели, цена недвижимости не изменится. Все вместе стоит порядка 90 миллионов. Только в городском управлении имущества полагают, по кускам этот пирог расхватали бы охотно. А вот коммерсантов, способных купить все разом, сейчас немного. Это может привести к тому, что, во-первых, торги могут не состояться, а это время. Каждый месяц будет приводить к тому, простое этого имущества будет приводить к тому, что его сложнее и сложнее будет восстановить. Опасения небеспочвенной процедура банкротства Ремторсервиса длится уже два года. Все это время большинство зданий законсервировано, то есть стоят без отопления. И чем дольше еще простоят, тем дешевле станут. Тем более, уверены эксперты, не стоит упираться именно сейчас, во время кризиса предприниматели очень неохотно расширяются. Идет все-таки спад на данном рынке и спад в том числе уменьшился спрос на коммерческую недвижимость и в том числе и на аренду. В общем, городской комитет по имуществу решил не терять время зря и обратился в арбитражный суд, чтобы разделить неподъемный лот. Не в восторге от такой оптовой продажи и в прокуратуре. Правда, тут заботиться не о городском бюджете, скорее о здоровой конкуренции. Если больше все объекты, соответственно, стоимость определена одна, и не все субъекты предпринимательства смогут участвовать в торгах. Соответственно, ну, если бы продавалась там, допустим, одна производственная база, то как бы мог э, кто-то из предпринимателей, возможно, его приобрести. Прокуратура тоже обратилась в антимонопольную службу. По сути, ИФАС и арбитраж должны принять решение уже в марте. Тогда-то и станет окончательно ясно, продавать целиком или все-таки дробить. Елена Кузнецова, Дмитрий Примачек, Константин Воробьев. Наше время.